Hi guys, so today is 20 and nung 16 in email ako ni Clifton Guitars na meron silang gustong i-review na violin sa akin. And then hindi ko na kasi ako uh, usually nag-check ng email. So yun, buti na lang na-reach nila ako sa Facebook. So yun, March 18 nabasa ko yung message nila and then ayun, uh, napag-usapan na namin kung ano yung mga kailangan gawin. And today, they're sending me the violin. So, ayun, nagulat ako kasi ang bilis niyang ma-ship. And uh, via Lala Move kasi nila papadala ngayon. And hindi ko in-expect na in just two days, mapapadala agad nila yung violin. So, akala ko, but by next week pa. So, ayun, luckily, nakukuha ko agad yung violin ngayon. So, ayan, nakuha ko na yung violin. Ito na siya. And kailangan natin siyang espryan ng ako. So, maya maya ko na siya bubuksan. Ayan, dyan ka muna. Kasi kakaspray ko lang sa'yo ng alcohol. Ayan. But I'm glad you're here already. Twenty-four hours later. Today is March 21. And ganyan na lang ako mag-unbox. Kasi, di na madang pahapon. Pero bago tayo mag-unbox, mag-merienda muna tayo. Okay, tapos na akong magmerienda at tapos na kami manood ng Riverdale. Ayan, i-unbox yeah, ko na siya. It's around 5pm na ngayon. And yesterday, I received this at around 3 o'clock. So, ayan, iniaan ko muna siya na ganyan lang. Kasi ngayon ako sinipag mag-unbox. So, pinadala siya through Lala Move. So, from Valenzuela pa siya galing. And then, ayan, nakabubble wrap siya. So, safe naman. Tingin ko, iningatan naman siya ng driver. Ayan, yun lang. Medyo nakakalug-alug siya sa loob. Okay. So, yan. Nangkit ng bubble wrap. Ay, open na natin siya. So, if ever naman na mangyayari... Siguro pag true, kasi available ang Clifton Guitars, meron sila sa Shopee and Lazada. Kaya for sure, pagka shinip naman siya sa inyo uh, through Shopee or Lazada, for sure nakabox naman yun. Kasi syempre kailangan ingatan siya as a whole. So, ang price pala netong violin, para may idea kayo, no? So, this is actually pala, ang pangalan niya is... This is a Clifton Strassus Violin. So, yan, four fourths naman siya tingin ko. Kasi hindi naman ako mukhang pang three fourth size. <laughs> Here's the brand new violin. So, actually, short story lang about, about this one. So, yun nga, in-email nila ako. Tapos, they asked me to uh, create a video with their violin, no? So, it can be a cover or anything I want. So, yun. Parang, nangyari, since it's March, it's actually my birth month. So, mag-birthday ako ng March 29. And it's like a blessing to me. Parang gift siya talaga sa akin ni Clifton Guitars. And it's my first time na magkaroon ng sponsorship. So, parang tinuturing ko na siyang sponsorship kasi syempre imagine, they'll be giving me this violin for free. Akala ko ipapahiram lang nila sa akin tong violin. Tapos gagawa ko ng reviews or yan, gagamitin ko sa cover. Pero yan, binigay na nila sa akin si Clifton Strassus. 
Ayan. So, I'll be giving you the first look for this one. So, open ko muna siya and then later, I'll show a quick montage about this violin. Okay, ito na siya. It's actually my first time to see a Clifton violin. And isa klase lang ng violin ang alam kong meron sila. So, ayan. Ito na siya. So, as you can see, hindi pa siya naka-assemble. Ay, ay mo pakita bin. <laughs> Ayan. So, yan. Here is a quick montage about the violin. Nakita niya na yung quick montage kung ano itsura niya nung una ko siyang binuksan. So, ang meron siya dito. Ayan. So, here is the violin. Okay. Siyempre, hindi pa siya naka-assemble ng maayos, no? Meron siyang free stickers. So, for beginners. And meron din siyang kasamang shoulder rest and it's also a good thing kasi what I like about this one na napansin ko no complete set na talaga siya so in just 28 or 2850 and yun ang price niya sa shop in Lazada kumpleto ka na kasi there are violins na wala pang kasamang shoulder rest or wala pang rosin yan there are times lang naman na ganun and also the bow minsan wala rin siya kasamang bow Yun kasi yung medyo mga high-end na violin, no? So, yan. Plastic shoulder rest. Well, plastic lang din naman yung gamit ko dun sa violin ko ngayon. Kasi, ewan ko, parang I find it comfortable. Or hindi pa kasi ako nakakatry ng medyo mas mahal. Pero, let's see, in the future, yun kasi yung isa pa na hindi ko na bibili pa. Kasi, last time lang nakabili ako ng... Uh, strings na worth around 1,000 plus. So, first time kong makatry ng ganong kamahal na strings. Doon ko nalaman yung talagang yung may pagkakaiba din pagka medyo mas high-end yung mga binili mong gamit. Pero for beginners, this is really a good uh, set na. You know? So, for worth 28, 2850, complete ka na with shoulder rest. Yan. Ayos siya. So, dito ko muna. Itatabi ko lang siya dito. Quick unboxing lang to, no? It reminds me of my first violin. So, yung first violin ko, ang tatak nun, global. Ang halimutan ko lang kung saan siya binili, pero basta somewhere dyan lang, sa tabi-tabi. And aalala ko nun, ay! Mama. Ang alala ko nun, ang price ng first violin ko is actually around 1.8 lang ata or 1.5. Pero wala pa siyang shoulder rest. And meron lang siya rosin and bow. Ganun pa kamura ng mga panahon na yun. So that was 10 years. No. Hindi ko 20 pa rin ako. So yun, magti-20 to na kasi ako. So it's around 12 years ago. So, ito yung strings na built-in niya, no? So for sure, these are just uh, uh, unbranded. Unbranded? So, basta yun, wala siyang brand. So, maybe made from Clifton also. And, eto, may kasama siyang bridge. Then, imagine, complete set na siya. Ito ang bridge. So, mahalaga din na may maganda kang bridge. So, for sure, yun nga lang. Ka, um, yung presyo niya, okay na okay na siya sa beginner. Pero, pagka gusto mo siyang i-improve pa, maganda, palitan mo yung mga parts niya. May napanood akong review before about the Strasus, no? Pinalitan niya lahat. Yung uh, ito, ito, and then yung pegs, and then yung bridge. Siyempre, including also the bow, it has a factor, no? Lalo na yung string talaga, so mas maganda. Pagka tumagal, bibilihan ko to ng... Itatry ko muna siyang gawa ng cover using kung ano talaga yung... Yan, kung as is siya. Na pag if ever kayo ay bumili, tapos wala kayong babaguhin. Diba? Yun lang. Ito, ito na yung bow. 
kami kasama siyang rosin. So, yung rosin nakabalot sa ma ng mabuti sa, ah, uh, tawag dito, bubble wrap. <laughs> eh, pahirap na naman tayo magbukas. Or at least secured. A few minutes later. Walang pangalan. Si Brand X. Oh, charot. Okay, so yan. Bago pa siya. Hmm. Yan. Yung makikita niyo yung violin. Ito siya. Yung likod niya. Nakalimutan ko yung tawag sa ganitong style. Pero sa ganyan may para siyang uh, stripes or tag dito parang zebra yung dating. <laughs> So, sorry na wala ko masyadong alam sa parts ng uh, eto, kung ano man yung tinawag sa kanya pag ganito yung likod. So, yun, mukha na siyang mukha siyang high-end din. Sa presyo niya, maganda na siya tingnan. Clifton's Trasus. Nakasulat sa kanya doon sa loob. Sana mabasa. Ayan. So, ito try ko siyang i-assemble. And then, pakinggan natin siya. Lalagin, uh, magsasample ako ng konti ng sound test nito. Ngayon bago siya. So, yun. For sure, kailangan pa itong gamitin ng gamitin muna bago lumabas ng tunay niyang kulay. So, sa bow, syempre, let's not expect much as sa bow. Cute light brown yung color niya. Okay, yung bow. Ayan. Um, yung sasabi ko, magaan siya. Siya ganun kabigat. And also the violin pala. Hindi siya ganun kabigat. So, yun. It's nice. Okay. It's good. So, yung case sobrang gaan din. Kanya, B. Okay, so may violin naman kasi akong before na ganyan. So, worth 1.5 nga lang. 1.8. Pero maganda yung tunog nun, yung global na yun. So, yung sa case, ayan, ganda siya sa likod. Meron siyang strap. So, pwede carry as a bag. And then, yung... Ayan niya, may velcro siya. And may zipper. Luckily, may zipper. Kasi nabilis masira ang velcro. And... Ang zipper niya... Smooth. Bilis. Eh, siya mahirap buksan na ganun. Maluwag. And ingat-ingat lang din kasi uh, since parang plastic lang din yung plastic metal, may ganun ba? Mukha siyang metal pero feels like plastic. So pagka inopen mo siya, dahan-dahan um, lang din. Kasi mabilis siyang nasisira pagka na mong ginagano. Kasi na-experience ko nga before yung may ganitong violin. So, I'm not yet careful enough nung first time na yun. Kasi bata pa. So, yun. Uh, Pinarepair ko yun. So, nasira kasi. Then, sa so overall sa loob ng case, no? Yan, ganyan yung tsura niya. Here, and ito yung lagayan ng rosin. Okay. Sobrang light niya. So, if ever you want to protect your violin, talaga bumili kayo ng uh, mas magandang case or mas uh, dito yung hard case hard case hard case ba yun? Teka, di ko na alam sinasabi ko. <laughs> so basta yun yung pwede siyang ipang travel. No, kahit ibaybalibalibag mo yung eh, yung violin. <laughs> Pero wag naman sana. So ayun, okay? I-set up ko na yung violin. One hour later. Ayan, nabuo ko na siya. So, nakabit ko na yung bridge. So, I hope it's fine. And then, yung tune yun nalang mabilis pa siya mawala kasi bago pa. Pero I think it's fine na din na 
Ah, tawag dito na dinan ko na yung pegs. Ito na yung bow. Okay. So, pag sa bow, dapat hindi siya too tight. Quite loose. So, here's the rosin. Yung kasama niyang rosin, no? So, lagyan muna natin na rosin. Kasi pag bago pa to, hindi pa tutunog to. Kasi talagang yung hair niya, hindi pa. Sobrang smooth pa. What I mean. Ano to munog? Okay, it may take a while. So, sige, papatunogin natin siya ngayon. And then, I'll make another video para i-test ng maigi yung sound niya at siya bigyan kayo ng magandang audio quality. Ayan. So, I'm really happy with this kasi hindi ko na kailangan pang tanggal-tanggalin yung tape dun sa violin kong original, no? Pag nag-tutorial ako. So, pwedeng ito na yung gamitin ko for tutorial and then yun yung for covers. Ayan. For the meantime, Kasi I've been planning something for this one. So, alam nyo na yun. So, yun. Feeling ko wala pa din eh. Let's see. So, ano bang masasabi ko sa tunog? Pero basta ibang-iba sila nung violin ko ngayon. And the sound is not actually bad. No? Kahit yung open strings pa lang yung tinugtog ko, ha? It's actually loud. Loud. Sobrang loud nung tunog niya. Parang sobrang... Hi! Ang dami sa sakyan. O, ang dami yung motora. So, yun. Um, what I'm saying, yung tunog niya sa violin ko ngayon, hindi ko masyado ma-differentiate. Pero basta, ma what I mean, magkaibang magkaiba sila. Tapos ito, napapansin ko, masyado siyang loud. Parang masyadong malawak yung tunog niya compared dun sa violin ko. Ano pwede kong tugtugin? Sorry. Napansin ko na pinlay ko na siya ng yun. Hindi lang open string na pipindot-pindot ko na. Parang ang haba nung ano niya. Yung, yung, yung tunog niya malawak and parang yung sustain, yung pagka-sustain ba ng tunog. Parang haba. So ayun, nung natry ko na tong violin ni Play, napansin ko yung higher notes niya ay medyo parang tunog muted. Or parang, uh, ayun nga, malawak yung dating niya, but then sa higher notes, parang uh, sobrang tinis. 
Tapos parang kulob. Yung dating, parang nagtutunog na siyang radyo. Medyo ganun yung dating niya. So, yun. Pero still, can produce as a good sound. So, wala naman kasi yan sa ganda ng violin. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang, I don't suggest na bumili ka agad kayo ng mamahalin na violin, no? Kasi, sa imagine kahit ganito lang siya kamura, um, pwede mo na siyang gamitin as panimula. Since yun yan, nag-aaral ka pa lang naman, uh, tsaka na nasa skills yan, wala yan sa violin. Yan sabi ko sa inyo. So, kung imagine, kung ito patugtog mo to sa pro violinist for sure magtutunog maganda pa rin to eh kaya kung nagle-learn pa lang naman kayong mag violin um pwede si si Clifton Strassus na maging one of your choice or option no sa pagpili ng violin yo for um having your for starting your violin lessons for worth 2850 si Clifton Strassus yan complete set na siya meron siyang bow may rosin And, uh, ayan, may installed strings and with the bridge and most especially and most importantly, what I mean, meron siyang case. So, yun, wala ka nang iisipin pa. At saka yung na-mention, hindi ko pala na-mention, no, yung uh, shoulder rest. Imagine may kasama pa siya. As in, whole set na siya. Yung anything na kailangan mo for the violin. Meron na. And imagine, meron din pa pala siyang yung stickers. Yan, nakalimutan ko lang. So, meron na siyang guide frets na pwede mong ikabit. So, hindi ka na mahihirapan pang hulaan kung alin dun yung letters, no? But, I can promise and I haven't tried yung ganyang stickers kung accurate yung um, uh, notes na nakalagay. But, I think so naman. Baka accurate naman siya. So, at least, somehow, maging guide siya. So, ayun. Sa mga nagsisimula pa lang at kusong uh, naghanap ng violin, so, you can choose... Um, Clifton Strassus no? So ilalagay ko sa description box below Yung uh, Shopee and Lazada link nila And they also have a Facebook page So that's all for this video And I hope panoorin nyo yung cover na gagawin ko Using this violin Yan, para mas ma-appreciate nyo si Clifton Strassus Yan. Thank you for watching this video And I would like to thank Clifton Guitars for sending me that wonderful violin, no? Si Clifton Strassus. So, inaalagaan ko siya because this violin, I was planning, no, na-mention ko na rin naman kanina, may plano ko for this one, na kapag naka-reach tayo ng 50,000 subscribers, ipapag-giveaway ko siya. So, alagaan ko siya. I'll be using it for few videos lang din and for my tutorial siguro. Siya yung making alternative violin ko. And then, by the time na ma-reach natin 50,000 subscribers, magkakaroon tayo ng special giveaway. So, yan. Sana, I hope, by this year, ma-reach natin yon. So, yan. Pray lang. So, yan. Tiwala lang din. And, tsaka sana mapunta siya sa talagang gustong matutun mag-violin. So, I'll make sure naman talaga na mapupunta siya sa someone na alagaan siya. And because this is um, a gift from Clifton Guitars, no? na yung magba-birthday ako yan. Thank you so much for this violin and see you again on my next video. So, bye!